हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से जो फाइव मार्क्स के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही इसके आंसर्स को भी हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर वन है एक्सप्लेन द मेन फ्यूचर्स ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फ्यूचर्स को एक्सप्लेन करना है तो जितने भी आंसर्स है इनके आंसर्स को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है कि मेन फ्यूचर्स ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या क्या फ्यूचर्स है तो फर्स्ट है प्रोडक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज नंबर टू है लार्ज स्केल होम बेस्ड प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट नंबर थ्री है मर्चेंट्स मूव टू कंट्री साइड एंड सप्लाइड मनी फॉर आर्टिस टू प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल मार्केट नंबर फोर है इट प्रोवाइडेड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नंबर फाइव है इनकम फ्रॉम प्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम इसके बाद नेक्स्ट आई के भी पॉइंट्स को देखते हैं नंबर सिक्स है हेल्प्ड इन फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज और नंबर सेवन है क्लोज रिलेशनशिप्स तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है इसीलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और करके लिए हुए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा जिसमें चैप्टर फोर और चैप्टर फाइव हम लोग का ऑप्शनल है कोई भी एक चैप्टर आप लोग को तैयारी करना है तो एक चैप्टर फोर का है एक चैप्टर फाइव है तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है और करके क्वेश्चन है अगर वो नहीं रहता है तो आपका इसमें से ये रह सकता है हाउ ब्रिटेन वुड सिस्टम वर्क ब्रिटेन वुड सिस्टम किस तरह से काम करता था तो आंसर्स है यहाँ पे भी पॉइंट वाइज आंसर्स मैंने लिखा हुआ है नंबर वन द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनिटरी सिस्टम नंबर टू है द ब्रिटेन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्सड एक्सचेंज रेट इन दिस सिस्टम The national currencies were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. Number three, the Britain Wood system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the Western industrial nations. इसके बाद हम आए क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, What were the problems of Indian weavers at the early 19th century? 19वीं शताब्दी के शुरुआत में इंडियन वीवर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा तो आंसर है नंबर वन है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल तो इसमें लिखा गया है कि एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉर्ट अप वीवर्स इन इंडिया वेयर स्टाफ ऑफ सप्लाईज एंड फोर्स टू बाई रॉ कॉटन एट हायर प्राइसेस नेक्स्ट आई के भी इसके पॉइंट को हम देखते हैं नंबर टू है क्लासेस विथ गोमास्थास तो इसमें लिखा गया है द गोमास्थास एक्टेड Arrogantly and punished weavers for delays in supply, so the weavers clashed with them. Number three है system of advances. तो इसमें होगा the Britons started the system of advances to regularizes the supply. और इसके बाद आगे है the weavers eagerly took the advances in a hope to earn more, but they failed to do so. They even started losing small plots of land which they had earlier cultivated. इसी में एक और करके क्वेश्चन है वाट वेयर द अफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन का क्या अफेक्ट पड़ा तो इसके आंसर है नंबर वन पॉइंट है द इकोनॉमी डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड एज इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट नियरली हाफ बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी एट टू नाइनटीन थर्टी फोर नंबर टू है एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली But the colonial government refused to reduce revenues. Peasants producing for the world markets were watched heat. Number three, raw jute was produced, processed in the industries to make gunny bags. Its exports collapsed and prices fell by 60 percent. Peasants of Bengal fell into debt traps. Number four, eh? Peasants used up their saving, mortgaged lands and sold their precious jewelry. To meet their expenses. Next, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को क्वेश्चन नंबर थ्री है डिस्क्राइब द प्रोसेस बाई विच जर्मनी वॉज यूनिफाइड यानी कि हमें यहाँ पे जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में लिखना है जर्मनी का एकीकरण तो आंसर है बाई एटीन फोर्टी एट द पॉपुलर एफर्ट फेल टू सक्सेड इन इंस्टॉलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च इन जर्मनी देयर आफ्टर द टास्क फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज टेक इन ओवर बाई प्रूसिया एंड इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क हु फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन 
within a period of 7 years three were fought with Denmark Austria and France these states were iske baad hum aage dekhte hain defeated in january 1871 the process of unification of germany was completed the prussian king william 1 was proclaimed german emperor next aage dekhte hain question number 4 ko four number hai ideas of nationalism also developed through a movement to revive indian folklore support the statement with suitable examples तो यहाँ पे ये यह जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को एक सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ हमें लिखना है तो आंसर इसका पॉइंट वाइज आंसर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नंबर वन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू अ मूवमेंट अ रिवाइव इंडिया फॉल फ्लोर नंबर टू है इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगैन रिकॉर्डिंग फॉल्क टेल संग बाई बर्ड्स एंड दे टॉर्ड विलेजेस टू गैदर फॉल्क सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स नंबर थ्री it was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past number 4 in bengal rabindranath tagore himself began collecting bells nursery rhymes and myths and led the movements for folk revival iske baad hum aage dekhte hain number 5 point ko number 5 hai In Madras, Natesha Shastri published a massive four-volume collection of Tamil folk tales, the folk lore of Southern India. Number six is he believed that folk lore was national literature. It was most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर six को. क्वेश्चन नंबर six है how did the printing technology give women a chance to share their feeling with the world outside answer hai number 1 due to print revolution women become an important as reader as well as writers number 2 hai penny magazine and manuals were especially meant for women were published which included teaching proper behavior and housekeeping number 3 hai when novels began to be written in the 19th century women were seen as important readers अब हम इसके बाद आगे के पॉइंट को देखते हैं नंबर फोर पॉइंट है गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड दे स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वेयर जेन ऑस्टिन द ब्रॉन्ड सिस्टर्स एंड जॉर्ज इलॉयड नंबर फाइव है दे राइटिंग बिकेम इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन अ पर्सन विथ विल स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक तो इतने क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में हिस्ट्री से पूछे जा सकते हैं इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर याद कर ले अगले वीडियो में मैं आप लोग को ज्योग्राफी से इसी तरह के क्वेश्चंस को फाइव मार्क्स में के लिए दूंगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू